வணக்கம் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய பிரம்மாண்டம் சேனலுடைய இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு முக்கியமான தலைப்பை பத்தி பார்க்க போறோம் அது என்னன்னா எப்படி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அந்த காலகட்டத்துல ஒரு நோய் பெரிதளவுல வந்து தங்களுடைய சமூகத்தை தாக்க போகுது அப்படின்னா அதை முன்கூட்டியே எப்படி அவங்க இயற்கை கொடுக்கற அறிகுறினால அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு உபாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிவாரணங்களா அவங்க என்னென்ன வழிமுறைகளை கடைபிடித்தாங்க அப்படி அவங்க கடைபிடித்ததுனால எப்படி நோய் நொடியே இல்லாம பல காலங்கள் வாழ்ந்து வந்தாங்க அப்படின்றத பத்தி தாங்க முக்கியமா பெரிதளவுல ஒரு நோய் வந்து தாக்க போகுது அப்படின்னா முதல்ல பாதிப்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு உண்டான அறிகுறியை கொடுப்பது அங்க உள்ள மரங்கள் தான் ஆமாங்க மரங்கள் தங்களுடைய இலைகள் மூலியமாவும் தங்களுடைய தண்டுகள் மூலியமாவும் பூக்கள் மூலியமாவும் சிறு சிறு மாற்றங்களை தங்களுள் ஏற்படுத்தி அது மூலியமா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நோய் வந்து தாக்க போகுது அப்படின்றத அங்க உள்ள மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் அதுல முக்கியமான மரங்களா விளங்குவது பார்த்தோம்னா வேப்ப மரம் புங்க மரம் வில்ம மரம் இந்த மாதிரியான மரங்கள் வந்து தங்களுடைய இலைகள் மூலியமாவே வெளிப்படுத்துவங்க புங்க மரத்தை பார்த்தோம்னா புங்க மரத்துடைய இலைகள்ல பொடி பொடியா வரும் வேப்ப மரத்துல புள்ளி புள்ளியா வரும் இந்த மாதிரி அந்த மரங்களுடைய இலைகளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நிகழ்வு ஏற்பட போகுது அப்படின்றதையும் இப்போதைக்கு சுற்றுப்புற சூழல்ல காற்று இந்த அளவுக்கு மாசு அடைஞ்சிருக்கு அந்த மாச வந்து இந்த இலைகள் தங்களுள் உள்வாங்கி அந்த மாச சரிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் இது ஒரு சைக்கிளாவே நடந்துட்டு வரோங்க அதே போல் கோயில்கள்லயும் மரங்களை வந்து தல விருட்சம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குறிப்பான மரம் வந்து வளர்ப்பாங்க ஏன்னா கோயில்கள்ல கூட்டம் நிறைய கூடுற இடம் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பா கோயில்கள்ல மரம் இருக்கும் அதுவும் என்ன மாதிரி மரங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சுற்றுப்புற சூழல்ல எந்த மரம் அதிகமா வளருதோ அந்த மரத்துலதான் முக்கியமான மரமா அங்க இருக்கும் நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னைக்கு நம்ம அரசம்பட்டி ஆலம்பட்டி அப்படின்னு சில இடங்களுடைய பேரை பாக்குறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அங்க அரச மரங்கள் நிறைய இருந்தது அங்க ஆல மரங்கள் நிறைய இருந்தது அந்த இடத்துல கோயில்கள் வைக்கும் பொழுது அந்த மரத்தையே வந்து தல விரட்சமா வைப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மரம் இருந்தாலே அங்க வந்து சுற்றுப்புற சூழல்ல நோய் வாய் எதுவும் அண்டாது அப்படின்றது ஆக மரங்கள் கொடுக்கும் இந்த அறிகுறிகளை மனிதர்கள் கவனிக்க தவறிவிட்டால் அதன்படி செயல்பட தவறிவிட்டால் அடுத்து அந்த நோய் வந்து நாய்களையும் கால்நடைகளையும் வந்து தாக்கும் சுற்றுப்புற சூழல் அவைகள் மூலியமாக மாசடைந்திருக்கு அப்படின்றத வெளிப்படுத்தும் ஆக இதுவரை நாம் இயற்கை கொடுக்கும் அறிகுறிகளை பத்தி பார்த்தோம் இப்ப அதை புரிந்து நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி மருந்துகளை தயார்படுத்தி அதை செயல்படுத்தினார்கள்னு பார்ப்போம் எப்போதும் காற்றுனால ஒரு நோய் பரவுது அப்படின்னா அது முதல்ல நம்மளுடைய சுவாசத்தையும் நுரையீரலையும் பாதிக்கும் அடுத்து இதயத்தை பாதித்து பின் சிறுநீரகத்தை பாதிக்கும் இந்த செயல்பாடை முன்கூட்டி அறிந்த நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சுவாசத்துக்காகவும் நுரையீரலுக்காகவுமே சில மூலிகைகளை வகுத்து வைத்திருந்தார்கள் அந்த மூலிகைகள் என்னென்ன என்பதையும் அதை எவ்வாறு அவர்கள் கஷாயமாக பயன்படுத்தினார்கள் என்பதையும் நம்ம பார்ப்போம் அத நோய் எதிர்ப்புக்கும் நோய் தடுப்புக்கும் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு நோயை சரி செய்வதற்கும் நம்முடைய முன்னோர்கள் கையாண்ட மூலிகைகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நிலவேம்பு தும்பை ஆடா தொடை துளசி அருங்காலிப்பட்டை அல்லது வேப்பம்பட்டை மஞ்சள் சீரகம் மிளகு சுக்கு பொடி அப்புறம் சித்திரத்தை இந்த மூலிகைகளுடைய காம்பினேஷன்ஸ்ல தான் அவங்க பல வியாதிகளை சரிப்படுத்திருக்காங்க ஆக இந்த மூலிகைகளை கொண்டு ஒரு கஷாயம் செய்து அவர்கள் எவ்வாறு சரிப்படுத்தினார்கள் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் இந்த கஷாயத்தோட செய்முறையும் பார்ப்போம் இங்க இந்த நிலவேம்பு சூரணம் எழுபத்தஞ்சு கிராம் கருங்காலிப்பட்டை இருபத்தஞ்சு கிராம் ஆடா தொடர் ரெண்டு இல தும்பை சமூல எழுபத்தஞ்சு கிராம் துளசி செடி ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் அப்புறம் மஞ்சள் ஒரு இருபது கிராம் மிளகு பத்து கிராம் சீரகம் பத்து கிராம் சுக்கு பத்து கிராம் சித்திரத்தை இருபத்தஞ்சு கிராம் இப்படி மொத்தமும் தண்ணீர் வந்து ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் இந்த ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணியில இந்த கலவையை போட்டு இது அரை லிட்டரா வந்து சுண்டனதுக்கு அப்புறமா இந்த கண்ணாடி பாட்டில சேகரிச்சு வச்சுப்பாங்க ஒரு டீஸ்பூன் அதாவது வந்து ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் வந்து நூறு எம்எல் வெந்நீர்ல கலந்து நோய்வாய் இல்லாதவங்க தடுப்புக்காக பயன்படுத்துறவங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இப்படி சாப்பிட்டு வந்தா போதும் காலையில வெறும் வயிற்றுல நோயாளிகளா இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி நோய்வாய் பட்டு இருக்கிறவங்க தினமும் ரெண்டு அல்லது மூணு வேலை இதே மாதிரி ஒரு மூணு நாளைக்கு சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் அடுத்து ஒரு ஒன்பது மாதத்துக்கு சுமார் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பல் மடங்கு அதிகமாகி அவங்களுக்கு எந்த வகையான வியாதிகளும் அண்டாம இருக்கும் இதே கலவையை தான் அவங்க அந்த ஊரில் உள்ள கால்நடைகளுக்கும் மற்ற ஜீவராசிகளும் வந்து குடிக்க வரும் நீரில் கலந்தும் விடுவார்கள் ஆக எப்படி ஒரு சுற்றுப்புற சூழலில் நோய் பரவுவதை மரங்கள் முன்கூட்டியே அறிந்து அதை தெரிந்து அந்த நோயை தன்னுள் வாங்கி அந்த நோயை தனக்குள்ளேயே இருந்து சரிப்படுத்தி கொள்கிறதோ அந்த மாதிரி தாங்க அந்த மரத்தினாலும் செடி கொடிகளாலும் ஆன கஷாயத்தை மனிதர்களும் மற்ற ஜீவராசிகளும் உட்கொள்ளும் பொழ
அனைத்து வகையான மூலிகை மருந்துகளும் செயல்பட்டு வருது எப்படி அண்டத்துல நமக்கு புறத்துல ஒரு செயல்பாடு நடக்குதோ இயற்கையில அதுவே தான் நமக்குள்ளரையும் நடக்கும் நடக்கிறது இப்படிதான் அண்டத்தையும் பிண்டத்தையும் இணைத்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஆகிய மாமைதைகள் சிறப்புற செயல்பட்டுட்டு வந்தாங்க இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் தெளிவடையுது சுற்றுப்புற சூழல்ல எந்த நோய் பரவுதோ அந்த நோய்களை எந்தெந்த மரங்களும் செடி கொடிகளும் தங்களுள்ள வாங்கறத நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்களோ அந்த மரங்களும் செடி கொடிகளுமே தான் அவங்க மருந்தாகவும் பயன்படுத்துறாங்க ஆக இந்த வீடியோல எப்படி இயற்கை கொடுக்கும் அறிகுறிகளை கொண்டும் இயற்கையே தங்களுடைய குருவாகவும் வழிகாட்டியாகவும் எடுத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஆகிய மாமேதைகள் சிறப்புற செயல்பட்டு நோயற்ற சமுதாயத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம் அவங்க பல விஷயத்த நம்ம கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நாம இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம கண் கூட பாக்குறோம் பல நாய்களும் பல கால் நடைகளும் நோய்வாய்ப்பற்று அவதிப்பட்டு இருக்கு அதுங்களுக்கு உண்டான மூலிகைகள் இல்லாம அதுங்க அவஸ்தப்பட்டு இருக்கு பல மரங்களும் கூட இந்த அறிகுறிகளை நமக்கு கொடுப்பதை நம் கண் கூடவும் கண்டு வருகிறோம் இதையெல்லாம் நாம் உணர்ந்து புரிந்து அதுக்கேற்றபடி இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு நோயற்ற ஒரு எதிர்கால சமுதாயத்தை நாம் ஏற்படுத்தி செல்வோங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை உடனே உடனே வந்து சேரும் இதே மாதிரி இந்த வீடியோஸ்ல என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க பர்சனலா இருந்தா அதை மெயில் பண்ணுங்க